Buenas familias, soy Jorge, bienvenidos al canal. Bueno, un nuevo vídeo hablando del P50 de Cubot, terminal económico entre 100 y 150 vamos ya que puede llegar a costar este dispositivo. Vamos a hacerle comparativa seguramente al Humidity F13 Pro, pero estoy así así sin pillar un dispositivo económico de Xiaomi o de terminales como Realme, son marcas que se están vendiendo como churros en portabilidades, en nuevas contrataciones, a 0 euros... Y yo creo que puede ser la comparativa perfecta, ¿no? Coger un móvil baratito de los dispositivos de Xiaomi y compararlo a estos móviles chinos que están de los más baratos, ¿no? Quiero traer al canal móviles súper, 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 súper barato. Quiero traer también Infinix. O sea, estoy mirando, ¿no? A ver qué dispositivo de Infinix poder traer y comparar a este tipo de dispositivo, que son móviles también muy baratos. Hay algunos de gama media que también me interesan. Pero bueno, vamos a ver este dispositivo que se presentó hace dos meses y espero que os guste. Dentro vídeo. Bueno, vamos allá. Terminal económico. Yo ya probé anteriormente el cubo P40. Móvil también súper barato. Por ahí anda rondando. Son móviles. Y siempre suelo comentar, ¿no? Que son móviles para la suegra. Para eh, gente que no son muy cuidadosas. Porque al venir de, siendo de plástico. Pues la verdad que son muy resistentes, ¿no? Papeleo y lo que es cable, cargador. Ahora veremos la potencia de carga del mismo. Auriculares de ya de 3,5. Y bueno, hasta aquí la cajita. Vamos a dejarlo aquí a un lado. Viene con funda. Viene también con protector. Una pantalla que está terminada totalmente cuadrada. Tenemos una barbilla ¿no? en la parte baja. Vamos a atenderlo. En cuanto a dimensiones, vamos a quitar lo que es la funda. Bueno, viene sin, sin carga. ¡Buah, qué bonito! ¿eh? Mira qué bonito el dispositivo fabricado en plástico, pero fijaros. ¿eh? Plástico bonito, bonito, bonito. ¿eh? Mirad. ¿eh? Y después me dicen... Para mí es que me parece sorprendente cuando me hablan de los dispositivos de Samsung. Mirad este plástico. Me parece más calidad el plástico de este dispositivo de Cubot que del A52S. La verdad. Mirad qué bonito es, ¿eh? Precioso, ¿eh? Bueno, vamos a quitar la tapa trasera porque este móvil sí tendría lo que es la posibilidad de remover la batería, están aquí en Europa pensando en cambiar los dispositivos actuales para el tema del reciclaje y volver al eh, tipo de batería removible como este dispositivo, a ah, fijaros no se enciende por eso, no me acordaba que tenía que quitarle lo que es la pegatinita de la batería para poder encenderlo bueno pues me ha gustado, ¿eh? me ha gustado lo que es el acabado bonito, dorado y color verde y además fijaros que, que, que es bonito ¿eh? además tiene muy pero que muy buena terminación ¿eh? mira el acabado ahora sí vamos a encenderlo pero fijaros ¿eh? súper bonito el dispositivo bueno tendríamos ya de 3.5 como he mencionado al principio del vídeo fijaros que tenemos la pantalla totalmente cuadrada, pero después tenemos estas curvas en el, en el panel de 6,21 pulgadas. Bueno, en cuanto a medidas tenemos 7,4 de ancho, 15,6 de alto y 9,4 milímetros de grosor con esta funda finita que viene de regalo en el dispositivo. Bueno, voy a arrancarlo y ahora vuelvo. Bueno, ya he actualizado el dispositivo, ya llevo dos días con él más que nada porque son 120, 130 pavos lo que vale este dispositivo y estoy impresionado, más que nada por el precio yo antiguamente siempre me gustaba traer dispositivos de 100 pavos, 80 euros y hoy día con el tema de la inflación, pues imposible, ¿no? y poder tener este dispositivo tan bonito y la verdad que funciona tan bien, no es nada del otro mundo pero la verdad que me ha gustado por su precio, ¿eh? por su precio 130 pavos puede llegar a costar el dispositivo yo dejaré eh, en lo que es el, la descripción del vídeo diferentes sitios donde comprarlo, como la página oficial como en Amazon, por si queréis que os llegue más rápido y en Aliexpress, o en Aliexpress donde sale más económico no bueno, deciros, tenemos Android Stock directamente 
El móvil es que me ha funcionado todo muy bien. Hasta el asistente de voz. Ok, Google. Llévame a Sevilla. ¿Me ha ido todo? ¿He estado con el GPS? A Sevilla. Vamos. ¿Con el GPS? Sí que es verdad que el altavoz es lo peor que veo del dispositivo. No es un sonido mmm, de calidad. Es un sonido enlatado. Es lo que no me va a convencer de, del terminal. Pero el móvil me ha funcionado bien, pero bien, de verdad. ¿eh? Vamos a poner, por ejemplo, por 314. Para que veáis lo que es el funcionamiento del dispositivo. Para que veáis cómo... Cómo va, pero la verdad que me ha convencido, ¿eh? Me ha convencido porque es un precio económico. Y más los botones tan duros. Y la verdad que mmm, a mí me, me ha convencido. Tenemos una pantalla de 6,21 IPS, eh, es HD Plus, de 720x1520. Con 270 píxeles por pulgada, tenemos esta gotilla aquí de agua para el selfie de 20 megapíxeles, que ahora veremos en cuanto hablemos de la fotografía cómo va, pero a mí me ha convencido, me ha convencido su selfie, la cámara trasera no tanto, ¿no? Es, tiene modo nocturno, ahora lo veremos, pero en cierto modo... A ver cómo, cómo va. Vamos a poner el wifi. Estoy con el, con el 4G, no sería un dispositivo 5G, pero bueno. La pantalla se ve bien, tiene un buen brillo, tendrá unos 400 eh, nits de brillo. A mí me ha funcionado correctamente lo que es el panel, ¿eh? su táctil... La verdad que me ha convencido Bueno, vamos a hablar de su procesador El procesador no es nada del otro mundo Es un Octa-Core, el P22 eh, Octa-Core de 12 nanómetros Mira cómo ha abierto las aplicaciones Bueno, espérate que la tengo, la tengo todas abiertas Vamos a cerrarlas todas Mira lo que tarda Tenemos 6 GB de RAM 128 GB de almacenamiento en Binance también me ha funcionado correctamente. Lo he utilizado para todo, ¿eh? Para todo. No es un gama media, pero por lo que vale, 130 pavos que puede llegar a costar este dispositivo, yo la verdad que me ha convencido en toda regla porque es un móvil pequeñito, la pantalla funciona bien, mmm, la batería también va de lujazo. Ahora veremos cómo va lo que es la, la batería. Vamos a, a jugar Call of Duty para que veáis cómo se mueve. Tenemos 128 GB de almacenamiento. Sería ampliable. También de deciros que estas eh, 6 GB de RAM mmm, son las normales, no es de DR4X. Pero mmm, en cierto modo, las 6 GB mmm, ha, ha guardado muy bien lo que es la información. Y cuando he vuelto a entrar en la aplicación, no se ha quedado rayado. Este Octa-Core tiene una potencia de, de una frecuencia de reloj un poco potenciado a 1,8. Y el, la GPU para los gráficos es Power VR G8320. Y en cierto modo, para juegos, pues tampoco te va a ser nada del otro mundo. Porque es este, este móvil es de los económicos, económicos, económicos de verdad. También deciros que tenemos un LED de notificaciones aquí en la parte alta de donde está el notch. Pero el móvil ha funcionado muy, pero que muy bien. ¿eh? La verdad, por lo bonito que es. A mí me ha sorprendido porque es que ha funcionado bien. Además, parece una tontería, pero cuando llegue, os llegue el dispositivo y lo utilicéis, por el precio que tiene vas a decir, es que tengo una gana de pillarme un dispositivo económico de Xiaomi para compararlo, pero así de claro, ¿eh? además voy a comparar todo, voy a comparar lo que es la pantalla, lo que es el, el sonido, lo que son las cámaras, porque mmm, de verdad, ¿eh? es un móvil. Ahora os voy a, os voy a enseñar lo que es el vídeo eh, para, para que veáis cómo va el vídeo y yo ya pillé un, un cubot de 7 pulgadas para mi madre y le hice el vídeo porque son móviles súper económicos ¿no? y le hice el vídeo y de, del cubot y sigue estando intacto ¿eh? mi madre pues está todo el día con él se lo da a mis sobrinos constantemente ya imaginaron ¿no? que está con ellos que los cuida de vez en cuando cuando, mi, cuando mis hermanas están trabajando y el móvil pues está perfecto y además un móvil súper atractivo mira lo que tarda en cargar 
el wifi de mi casa sí que es verdad que está súper potente lo he configurado bueno lo he, lo he adquirido lo he potenciado para que vaya un giga de velocidad o sea que el móvil todos los móviles tienen que ir perfecto a ver si me pillo un ordenador potente lo que pasa es que he estado pidiendo presupuestos y me piden 3000 pavos pero quiero hacer mi canal de streamers para hablar con, con todo el mundo no porque a mí la verdad que me, me, me gusta el rollo me mola y la verdad que podría ser interesante, ¿no? Yo he estado jugando un poco, se laguea un poco, no es un no es un dispositivo como que vaya perfecto para juegos. Pero pero va bien, al principio se queda lagueado un poco, pero cuando vamos jugando cuando vamos jugando por el móvil va corrigiendo lo que es el mal funcionamiento. ¿Lo veis el lagueo que tiene? Ya si le pongo los gráficos altos, pues ya ni jugamos, ¿no? Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ay, 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 ay. Ole, mi colega ahí en revienta que todo el mundo. Ole ahí, mi gente ahí buena. Bueno, me estáis viendo, ¿eh? ¿Cómo va eh, el bicho, eh? Estáis viendo cómo va el móvil y la verdad que... Lo chiquitito que es. Yo que sé, a mí me mola tela el móvil este, ¿eh? Por 130 pavitos que dejaré el link de enlace. También podéis darle link, o sea, like al vídeo y compartirlo con cualquier amigo que os guste un dispositivo económico bonito. Y vamos a ver sus cámaras. Bueno, vamos a ver las cámaras, ¿no? Deciros que el móvil tiene levantar para despertar y desbloquea. Funciona muy, pero que muy bien. No tendríamos sensor de huellas en, pa eh, en pantalla, ni en lateral, ni en la parte trasera. Es, es un móvil sin desbloqueo de sensor de huellas, una pena la verdad pero bueno, por su precio, eh, lo típico no como diré, no, es que por el precio la verdad que es un fallo del dispositivo, ya podría venir con el, con el sensor de huellas porque eso ya es, no sé, lo más barato del mundo, ¿no? pero el dispositivo no lo tendría, ¿no? yo lo que he hecho que es, le he puesto lo que es la lo que es la contraseña así de esta forma también tenemos accesos directos en cámara que ahora veremos lo que es la fotografía y también tendríamos la cámara directa, bueno, el asistente no podemos cambiarlo pero la verdad que ha ido muy pero que muy bien en inglés es, I'm sorry. I'm sorry y la verdad que ha ido perfectamente, mira cómo desbloquea de lujazo, ¿no? bueno, sensores, sensores traseros, 12 megapíxeles y MX486, lente macro de 5 megapíxeles y un sensor Tough, ¿no? Un sensor para el modo selfie, o sea, el modo retrato de 0,3 megapíxeles. Eh, tampoco nada del otro mundo. El LED, como está, lo que es el flash LED, tampoco es nada del otro mundo tampoco. Puede grabar cámara lenta, solamente a 30 fotogramas por segundo. Y lo que es el sensor de, de, delantero de 20 megapíxeles fabricado por Samsung. Vamos a ver un momentito lo que es el sensor IMX486. ¿Qué otros dispositivos montaría? Son sensores que suelen tenerlo en, en dispositivos de Xiaomi, el Redmi 7, es lo que os digo. El Redmi 7, eh, también en el Mi A2, es el sensor del Mi A2 de Xiaomi. También del Wiko View 3, también de, eh, de Asus eh, Zenfone Max. Del Redmi 6, Black Shark Hello. ¿Qué otros dispositivos? Un momentito. Xiaomi Redmi 6, de Xiaomi Redmi, eh, Redmi S2. O sea, es un... Eh, un sensor antiguillo ya, la verdad Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo Tampoco es un móvil súper caro O sea, que, que vamos a esperar, ¿no? En cuanto a la interfaz de la aplicación de cámara Pues tenemos el modo vídeo normal y corriente Que podemos grabar 30 fotogramas por segundo ¿eh? 30 fotogramas, la calidad del vídeo 1080 Vamos a ver Imagen foto macro 
modo belleza, lo que son los extras. Bueno, la cámara, como ya sabéis, no es nada del otro mundo. Es una cámara chunguilla, la verdad. Pero bueno, mirad cómo es el sensor. Móvil barato. Pero mirad cómo viene el bicho, ¿eh? Sonido típico chino. Pero bueno. Bueno, vamos a ver la fotografía de ese vídeo que he hecho con el dispositivo. Y os voy a enseñar también el vídeo del cubo de 7 pulgadas que le compré a mi madre. Que la verdad que todavía lo tiene y va perfecto. Bueno, que ya va terminando el vídeo, habéis visto las fotografías, ¿no? No están tan mal, la verdad, por la noche, pues ya sabéis, ¿no? No es un dispositivo que por la noche no nos rinde bien, lógicamente, o que le pongamos de modo noche, es un móvil económico, pero el móvil ha funcionado perfectamente. Tenemos 4.200 mAh de batería, la carga no es rápida, tenemos 10 vatios, te puede tardar una hora y media en cargarse estos 4.200 mAh. También deciros que tiene pocas aplicaciones por defecto en el dispositivo, viene todo Android Stock, para lo que es el calendario... Lo que son las fotografías, no tenemos carpeta como tal de galería. Deciros también que esta batería ayer me dio 5 horas y media. Hoy me ha dado menos, hoy he estado a tope con el dispositivo. Hoy he estado a muerte con él. Vamos a ver. Vamos a ver. Batería, batería. Y me ha dado 4 horas y media. He estado a muerte con GPS, con llamadas a tope. Hoy he tenido un día duro. Y la verdad es que le he sacado un buen partido al dispositivo y no me he dejado tirado. La verdad, hay dispositivos de gama alta que me deja tirado directamente a las 6 de la tarde, 7 y 20. Supuestamente me dice que se va a apagar el móvil a las 7 y, cua a las 7 y cuarto. Y la verdad es que me ha funcionado muy, pero que muy bien el dispositivo. ¿eh? Bien, todas las funcionalidades, la aplicación de llamada, lo que es la cobertura, lo que es el GPS. Funcionamiento perfecto. La verdad es que me ha gustado. El Bluetooth también me ha funcionado bien en el coche. Tenemos un Bluetooth... 4.2, a ver, a ver, a ver, a ver, 4.2. Y el móvil me ha funcionado muy, pero que muy bien, la verdad. No me, no me puedo quejar de él por su precio y demás. Viene con la funda, con el protector, regalo perfecto. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un buen like, que os suscribáis al canal y espero que me veáis en el siguiente vídeo. Un saludo.